আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা একটি লোড বানাবো আর কি বা ফ্রি লোডার তো এই ফ্রি লোডারটা সাধারণত আমরা ওয়েবসাইটে বানাই থাকি ঠিক না হয়তো ফর্ম সাবমিটের সময় অথবা ডেটা ফেজ করার সময় তো আজকেটা একটা ইউনিক হবে তো সাধারণত আমরা যখন ডেটাবেজ কানেক্ট করি মিনস হচ্ছে যখন সার্ভার ওপেন করি তখন হচ্ছে ডেটাবেজ বা মঙ্গোডিবি হতে পারে মাইস্কেল হতে পারে এটা কানেক্ট হইতে একটু সময় নেয় তো ওই সময়টা একটু বিজি দেখানোর জন্য আপনি এখানে কিছু একটা শো করাতে পারেন স্যার একটু ইউনিক ধরুন আপনি এখান থেকে আমি যদি কন্ট্রোলাইজ দিই লোডারটা শুরু হবে আর কি দেখেন যে কানেক্টিং মঙ্গোডিবি তো দেখা গেছে খুব তাড়াতাড়ি এটা লোড হয়ে গেল তো এখানে কী বলতেছে যে কানেকশান মঙ্গোডিবি এরোর দিছে আর কি একটা যে অ্যাটলাস এরোর তো এরোরটা আমি ইচ্ছা করে দিছি আমি এখানে কনসেনট্রেশন এরোর দিয়ে রাখছি আর কি তো ধরুন আমি ঠিকঠাকই দিলাম তো দেওয়ার পর দেখবেন পিলোডারটা গেল যাওয়ার পর মঙ্গো মঙ্গুজ কানেক্টেড সার্ভার ডিসেনিং অন পোর্ট সামথিং তো এখানে যে ইস্যুগুলো আপনার চোখে পড়ছে একটা হচ্ছে হয়তো ইমোজি প্রিন্ট করানো হ্যাঁ তারপরে দেখেন আমার কিন্তু কালারগুলো আমি চেঞ্জ করছি কাস্টম কালার হ্যাঁ নর্মালি সবগুলো কালার থাকে এরকম হোয়াইট কালার তো এখানে কালারগুলো কিন্তু চেঞ্জ হ্যাঁ দেখেন এই কালার চেঞ্জ এই কালার চেঞ্জ আবার এখানে যে লিঙ্কটা আছে লিঙ্কের কালার চেঞ্জ তো টার্মিনালটা এভাবে কীভাবে সাজা কীভাবে সাজাবেন তো যেহেতু আমরা মঙ্গো নোট জেস ইউজ করছি তো নোট জেস পাইথন অথবা সবগুলোতে অলমোস্ট সেম সিস্টেম জাস্ট আপনার প্রিন্টের সিস্টেমটা ভিন্ন আর কি হয়তো আপনি নোট ইউজ করেন কনসল ডট লগ অন্য অন্য ল্যাঙ্গুয়ে ল্যাঙ্গুয়েজ হয়তো ইকো প্রিন্ট যেটা ইউজ করেন ওইটা দিয়ে প্রিন্ট করবেন আপনি তো জিনিস আর কি জাস্ট সিস্টেমটা ভিন্ন আর কি প্রথমে আপনাকে যেটা দেখতে হবে যে আসলে করবেন কীভাবে ঠিক না তো এখানে দুটো জিনিস আমাদের প্রয়োজন হয় একটা হচ্ছে কালার কোড আর নর্মালি আমরা কনসোল ডট লক দিয়ে প্রিন্ট করি ঠিক না তো এইভাবে যদি কাজ করতে চান আপনাকে আর একটা জিনিস তার সাথে ইউজ করতে জানতে হবে সেটা হচ্ছে প্রসেস ডট স্টিডি আউট ডট প্রসেস ডট স্টিডি আউট তো এটা হচ্ছে মূলত নোডের একটি বিল্ট ইন ফাংশান আপনারা নোড ইএনভি ইউজ করে থাকেন ঠিক না যে প্রসেস ডট ইএনভি তো এটাও সেম নোডেরই একটা বিল্ট ইন ফাংশান আর কি তো সেমভাবে স্টিডি আউটও একটা বিল্ট ইন ফাংশান বলব না একটা ক্লাস আর কি ক্লাস রেন্ডার একটা ফাংশান আমরা ব্যবহার করে থাকি তো দুটোর কাজই এক দুটোর কাজ সেম শুধু প্রিন্ট করা কিন্তু রাইট যেটা করে যেমন প্রসেস ডট স্টিডি আউট ডট রাইট হ্যাঁ সে হচ্ছে পাশাপাশি আপনার প্রিন্ট করতে পারে আর লগ যেটা করে যেমন কনসোল ডট লগ সে হচ্ছে আপনি যাই ইউজ করেন না কেন সে হচ্ছে নিচে নিচে প্রিন্ট করবে হ্যাঁ এক লাইন শেষ যদি আরেকটা কনসোল ডট লগ করেন তাহলে সে নিচে প্রিন্ট করবে তো আমরা একটু পার্ট বাই পার্ট একটু দেখি আসলে জিনিসটা মেন জিনিসটা কী আর কি তো সুবিধার্থে কাজের সহজের জন্য আমি এই মঙ্গুসটা একটু অফ রাখি অথবা হচ্ছে এখানে আমি জাস্ট এই কয়েকটা লাইন অফ রাখলেই হবে যেহেতু কোনো এর অন্য নাই এটা অ্যাটলিস্ট প্রিন্ট হয়ে থাকবে আর কি আমি যখন সেভ করব ওকে তো এখানে দেখেন যেমন কানেক্টিং অঙ্গটিভি আর কি সামথিং কিছু একটা চলে আসছে তো এখন আমি যদি এখান থেকে নিচে কিছু একটা লিখি হ্যাঁ ধরুন আমি লিখলাম লগ লিখলাম হ্যাঁ অথবা কিছু ফাঁকা লগ লিখি লগ এরকম কয়েকটা দিই দেখেন আমি যতগুলো কনসলট লগ করব ততগুলো নিচে ফ্রি স্পেস অটোমেটিক চলে আসবে হ্যাঁ তো ওইগুলো যদি উপরে চলে আসছে এর কারণ হচ্ছে দেখেন এখানে একটা আমরা যে ফাংশানটা কল করছি আর কি তো ওটা আমি একটা মডিউল তৈরি করে নিছি যেন এটা সহজে করা যায় তো আমি এটা একটু অফ রাখি দিলাম তো অফ করে দিলে অফ হয়ে গেল দেখেন এখানে অনেকগুলো ফাঁকা জায়গায় দেখতে পারতেছেন তো আপনি দেখেন কিছু প্রিন্ট করেন ধরুন এখানে আমি কিছু দিলাম দিস ইজ প্রিন্ট হ্যাঁ দিস ইজ প্রিন্ট আসলো তো এখন যদি এখানে কোনো ইমোজি প্রিন্ট করতে চান হ্যাঁ যেমন এখানে একটা বাক্স আছে বা এটা সম্ভবত আইস বার আর কি এই টাইপের কিছু একটা তো এগুলো পাবেন কোথায় হ্যাঁ বা হচ্ছে এগুলোর সোর্স কোডটা কি তো এগুলো আসলে সোর্স কোড না আপনি সরাসরি ইমোজিকে কপি পেস্ট করলেই হবে হ্যাঁ আপনি যদি গুগলে সার্চ দেন ইমোজি লিস্ট ইমোজি লিস্ট তাহলে অনেকগুলো ওয়েবসাইট পাবেন যেখান থেকে আপনি ইমোজি লিস্ট কপি করতে পারবেন তো ধরুন আমি এখান থেকে মোর আইটেমে ক্লিক করলাম তো ক্লিক করার পর আপনি যে কোনো আইটেম হ্যাঁ এখান থেকে আপনি রিলেটেড আইটেম রিলেটেড আইটেম আপনি চয়েস করে নিতে পারেন যে যেটা আপনার দরকার ধরুন এখান থেকে এই আইকনটা ইউজ করবেন জাস্ট কপি করেন এখান থেকে মার্ক করে তো কপি করে এখানে বসায় দেন দেখেন কপি হয় নি সম্ভবত আরেকবার করতে হবে এখানে পেস্ট করলাম দেখেন এখানে কিন্তু আপনি দেখতে পারবেন হ্যাঁ এই যে দেখছেন এখানে চলে আসছে 
সামথিং তো এখানে আরেকটা চিহ্ন চলে আসছে ঠিক আছে এটা মেবি ওখান থেকে কপি হয়ে আসছে আর কি তো এটা তো সহজে আপনি আপনার যে কোনো ইমোজি যেহেতু এখানে কোনো আইকন হ্যাঁ থার্ড পার্টি আইকন যেরকম ফ্ল্যাট আইকন অথবা ফোনটাস আমি ইউজ করে থাকি এখানে ওইগুলো ইউজ করার সুযোগ নেই আপনি যে আজকে কোড দিয়ে যা করা যায় সবগুলো হচ্ছে এখানে ব্যবহার করতে পারবেন তো দেখেন মোটামুটি আমরা ইমোজি ইউজ করা শিখে গেছি এখন হচ্ছে কালার প্রিন্ট করা হ্যাঁ তো কালার প্রিন্টের জন্য আপনি গুগলে একটু সার্চ দেবেন যে আসলে টার্মিনাল কালার হ্যাঁ অথবা হচ্ছে এটাকে এরকম দিতে পারেন যে ব্যাশ কালার ওকে তো আমি একটা লিখে সার্চ দিই ধরুন হচ্ছে আমি দিলাম এরকম চেঞ্জ টার্মিনাল টেক্সট কালার হ্যাঁ চেঞ্জ টার্মিনাল টেক্সট কালার তো আপনি কিছু কালার কোড পাবেন যেগুলো দিয়ে আপনি ইউজ করতে পারেন আর কি ঠিক আছে এটা ব্যাকগ্রাউন্ড করেন অথবা ফোরগ্রাউন্ড করেন আপনি দুইটাই করতে পারবেন যেমন দেখেন এখানে দেখছেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করছে তারপর ফোরগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করছে এরকম তো এগুলো মূলত হচ্ছে কিছু কালার কোড যে কালার কোডগুলো দিয়ে আপনি কাজটা করতে পারেন তো এখানে একটা সহজ প্রসেস যদি আমি দেখাতে চাই দেখেন এগুলো হচ্ছে কালার কোড বলে দিচ্ছে আসলে কোনটার জন্য কোনটা ইউজ করবেন ঠিক আছে যেমন হোয়াইটের জন্য সাতানব্বই এগুলো হচ্ছে কালার কোড তো ইউজ করার জন্য আপনাকে যেটা ইউজ করার প্রয়োজন আর কি এখানে দেখেন ওরা একটা ইউজও বলে দিচ্ছে কীভাবে করবেন যেমন এখান থেকে অবশ্যই এইভাবে না দিয়ে আচ্ছা আমি একটা প্রসেস দেখিয়ে দিচ্ছি এটা দেখে আপাতত কাজ করেন আর কি এইভাবে এর জন্য হচ্ছে আপনি আপনার টার্মিনাল থেকে দেখেন যে স্ল্যাশ এক্স এটা হচ্ছে দুইভাবে দেওয়া যায় এটা একটা দেওয়া যেতে পারে আর আরেকটা হচ্ছে অন্যভাবে ইউজ করেছিলাম যে এরকম প্লাস জিরো থ্রি থ্রি আর এখানে হচ্ছে যে চুরানব্বই যেটা দেখছেন নাইনটি ফোর অথবা থার্টি ফাইভ শুধু কালার কোডটা আপনি বলে দেবেন তো আর যে কোনো স্ট্রিংয়ের মধ্যে আপনাকে বলে দিলে হবে সে ওই কালারটাই আপনাকে প্রিন্ট করে দিবে দেখেন ধরুন আমি এখানে বলে দিলাম এইভাবে ঠিক আছে দেখছেন এই কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে হ্যাঁ দেখেন আপনি যে কালারই দেন ধরুন আমি এখান থেকে দিলাম এরকম যে ছেচল্লিশ ঠিক আছে দেখেন স্টার্ট হলে ওই কালারটা আপনি দেখতে পারবেন এখানে দেখেন তো ছেচল্লিশটা মূলত হচ্ছে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যার কারণে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ হয়ে গেছে আর কি হ্যাঁ তো টেক্স কালার এবং বিজি কালার দুইটা চেঞ্জ হ্যাঁ আপনাকে টেক্স কালারগুলো টেক্সটের জন্য ব্যবহার করতে হবে আর কালারের জন্য কালারগুলো ব্যবহার করতে হবে তো এগুলো হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেখেন উনপঞ্চাশ থেকে এগুলো ধরুন আমি যদি এক একচল্লিশ ইউজ করি আমি একচল্লিশ দিচ্ছি ফর্টি ওয়ান তাহলে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা ওই কালারটাই হয়ে যাবে দেখছেন রেড কালার হয়ে গেছে তো জিনিসটা খুব ইন্টারেস্টিং আর কি হ্যাঁ আপনি সহজে এই কাজগুলো করতে পারছেন তো আমাদের দরকার হচ্ছে কালার চেঞ্জ করা তো আমি ধরুন এখান থেকে কালার নিচ্ছি ধরুন লাইট সায়ান হ্যাঁ লাইট সায়ান দেখেন তো একটা যেটা করতে পারেন এখানে কনসোল একটু অফ করে নেন হ্যাঁ অফ করে আরেকবার দেন ব্যাকগ্রাউন্ড একবার সেট করে দিলে তার মধ্যে সেট হয়ে থাকে এটা একটা সমস্যা তো আপনাকে চেঞ্জ করে নিতে হবে তো সায়ন কালারটা মেবি এরকম কাছাকাছি যার কারণে দেয় নেই কি আমরা ধরুন এখান থেকে ইয়েলো কালার থাকে ব্লু কালার দেখেছি আমরা অলরেডি তো আমরা রেড কালার ইউজ করতে চাই হ্যাঁ থার্টি ওয়ান থার্টি ওয়ান দেখেন এখন একটা রেড কালার আসবে ঠিক আছে রেড কালার তো এটা হচ্ছে কালার চেঞ্জ আর একটা হচ্ছে আইকন হ্যাঁ তো ধরুন আপনার একটা কাজ শেষ হলে আপনি ওই টেক্সটের সাথে রিলেটেড যে কোনো একটা ইমোজ ইউজ করতে পারেন এটা একটা প্রসেস এরপর আসেন সি এখানে যেটা আমি বলেছিলাম তো এখানে আমি যদি তিনটা কপি করি এখানে এরকম দেখবেন তিন লাইন হচ্ছে এরকম আসবে যে আপনার পরপর তিন লাইন আসবে আর কি এগুলো পাশাপাশি আসবে না তো বলতে পারেন যে এখানে এটা রেড কালার আসছে প্রথমটা আসে নাই কারণ কারণ হচ্ছে আপনি এই কালারটা যেখানে একবার ব্যবহার করবেন ওখান থেকে শুরু করে যা লিখবেন সবগুলো সেম কালার হবে হ্যাঁ তো এটাকে ক্লোজ করার আপাতত প্রসেসটা নেই আর কি যদি আপনি এখান দিয়ে যদি দিয়ে থাকেন দেখেন তাও লাভ নাই হ্যাঁ মানে একবার যদি দিয়ে দেন তাহলে পরবর্তীতে সব সেম কালার হতে থাকবে তবে চেঞ্জ করতে চান পরবর্তী আরেকটা কনসেল ডট লগ নিয়ে এটা চেঞ্জ করে নিতে পারেন এটা একটা প্রসেস গেল এরপর আসেন সিস্টেম ডট প্রসেস ডট স্টিলি ডট আউট হ্যাঁ প্রসেস ডট স্টিলি তো স্টিলি আউট ডট দুইটা করতে পারেন একটা হচ্ছে রাইট একটা হচ্ছে কি রাইট করতে পারেন আর কি আপাতত তো রাইটও দেখেন আপনি যদি কিছু লিখেন এখানে ধরুন আমি এখান থেকে একটা টেক্সট লিখি কিছু একটা লিখলাম আর কি এটাকে কপি করে এখানে দিয়ে দিলাম দেখেন ওই টেক্সটটা এখানে চলে আসবে আর আরেকটা হচ্ছে আপনি যতই কপি করেন না কেন এরকম ওরা হচ্ছে পাশাপাশি আসবে হ্যাঁ নিচে নিচে আসবে না দেখেন যেখানে শেষ তারপর থেকে সে পরের লাইনটাকে মার্চ করে দিচ্ছে 
তো এটাই মূলত এই কনসোল ডট লগ আর স্টেডি আউট হ্যাঁ এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য আর আরেকটা হচ্ছে স্টেডি আউট দিয়ে আপনি একটা নির্দিষ্ট পজিশন থেকে টেক্সট চেঞ্জ করতে পারবেন তো জিনিসটা কীরকম আপনার ধরুন আমি একটু টেক্সটটা কমায় নিচ্ছি এখান থেকে কেটে দিলাম এখান থেকে কেটে দিলাম ঠিক আছে তো এখানে টেক্সট আছে কয়টা দেখেন আমি যদি একটু গুনে গুনে দিই ধরুন এক দুই তিন চার পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ তো তিন পাঁচ আর পনেরো আর এখানে আছে কত দুই যার মিস হচ্ছে আমার কাছে সতেরোটা ক্যারেক্টার এখানে আছে তো আমি চাচ্ছি এখান থেকে এই বীজ এখান থেকে শুরু এখান থেকে তিনটাকে চেঞ্জ করতে ঠিক আছে তো জিনিসটা এভাবে করতে পারবেন আপনি প্রসেস ডট এস টি ডি আউট ডট কার্সো টু হ্যাঁ তো কার্সো টু দিয়ে আপনি নির্দিষ্ট একটা নাম্বারে যেতে পারবেন হ্যাঁ জাস্ট আপনি কত নাম্বার ক্যারেক্টার থেকে চেঞ্জ করতে চান তো আমি বললাম যদি এখানে পাঁচটা হয় ছয় সাত হ্যাঁ আমি সাত থেকে চেঞ্জ করতে চাই তো আমি এখানে দেব সেভেন হ্যাঁ তো দেওয়ার পর যদি আমি এখানে কিছু একটা লিখি ধরুন এই জিনিসটাই আমি আবার লিখি লিখে ধরুন আর টেক্সট চেঞ্জ করে দিচ্ছি দিলাম হচ্ছে জেড সেট সেট তিনটা দিলাম দেখেন আউটপুটটা দেখবেন এই দেখছেন এই তিন এই তিন নাম্বার লাইনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এটা হচ্ছে অনেকটা আপনি রিপ্লেস করে ফেললেন আর কি হ্যাঁ তো কার্সর দিয়ে হচ্ছে আপনি সেম লাইনের মধ্যে রিপ্লেস করতে পারবেন এটা একটা সুবিধা তো এটাই অলরেডি আমি ইউজ করছি হচ্ছে ইয়ার আপনার একটা পার্সেন্টেজ শো করানোর জন্য আর কি যে নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ আমি এটাকে চেঞ্জ করতে পারি এরপর হচ্ছে আপনি চান যে এই লাইনটাকে আপনি ক্লিয়ার করবেন হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে আপনি এই ফাংশানটি ইউজ করতে পারবেন এটা হচ্ছে আপনার ক্লিয়ার লাইন হ্যাঁ তো ক্লিয়ার লাইন যেটা করে আপনার লাস্ট লাইন যেটা আছে ওই লাইনটাকে চেঞ্জ করে দেয় হ্যাঁ ধরুন আমি একটা সেট টাইম আউট ইউজ করি সেট টাইম আউট তো সেট টাইম আউট ধরুন আমি দিলাম এক সেকেন্ড ঠিক আছে তো এক সেকেন্ড পরে আমি চাই কি আমি চাই হচ্ছে এই ক্লিয়ার প্রসেস ডট স্টেডি আউট ডট হচ্ছে কি ক্লিয়ার লাইন ঠিক আছে তো সে যেটা করবে এই লাস্ট যে লাইনটা আছে ওই লাইনটাকে এক সেকেন্ড পর শো করবে শো করার এক সেকেন্ড পর এটাকে দেখবেন আপনার মুছে দিবে আর কি তো এটা আসলে মুছার সময়টা পাচ্ছে না কারণ এখানে আপনি অ্যাসিঙ্কোনাস কাজ করতে পারবেন না আর কি এই কারণে কিন্তু আপনি যদি উপরে লিখেন ধরুন আপনি উপরে লিখলেন হ্যাঁ দেখবেন সে সাথে সাথে এটাকে মুছে দিবে সেভ করেন দেখেন এই আপনি যে শেষে এ এ এ বি 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 লিখছেন এটা কিন্তু এখন আর নাই হ্যাঁ সেটাকে কী করে দিছে সাথে সাথে মুছে দিছে আর কি ঠিক আছে এখানে একটু দেখি কাজ করে কি না দেখেন এখন কিন্তু আছে বাট মানে অ্যাসিঙ্কোনাস যে টাস্কগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আপনি সাধারণত তার মেয়ে করা যায় না আর কি আপনাকে যা করতে হবে সব হচ্ছে আপনার সাথে সাথে করতে হবে ওকে আচ্ছা ক্লিয়ার লাইনটা এই উপরে রাখেন তাহলে কাজ করবে তাহলে এই বেসিক কয়েকটা জিনিস জানলে আপনি একটা লোডার বা কিছু একটা তৈরি করতে পারবেন তো এখন আমরা যেটা চাই আমরা ধরুন একটা লোডারই তৈরি করতে চাই তো একটা লোডারে সাধারণত কী হয় যে একটা নির্দিষ্ট একটা রেঞ্জ থাকে ওই রেঞ্জের মধ্যে আপনি হয়তো কিছু প্রিন্ট করতে চান ঠিক না তো এখানে আপনি যেটা করলেন ধরুন এইভাবে করলেন হচ্ছে আপনি একটা ফর লুপ ইউজ করেন হ্যাঁ ফর লুপ দিলেন ইন্ডেক্স ইকুয়াল জিরো আর এখানে একটা লেন্থ বলে দিলেন ধরুন এরকম ফিফটি বলে দিলাম হ্যাঁ তাহলে পঞ্চাশ পর্যন্ত কী করতে চান তা হচ্ছে আপনি এখানে ডিফাইন করে দেবেন ঠিক আছে অথবা আমি এখান থেকে একশোই দিলাম হান্ড্রেড তো দেওয়ার পর আমি চাই এখানে কিছু একটা জিনিস রাইট করব হ্যাঁ তো যেহেতু প্রসেস ডট এটা ছাড়া হচ্ছে আপাতত উপায় নেই নাহলে সব নিচে নিচে প্রিন্ট হয়ে যায় আর কি ঠিক আছে স্টিডি আউট ডট রাইট তো রাইটে আপনি যা চান তাই হচ্ছে আপনি এখানে প্রিন্ট করতে পারবেন তো আমি কি চাই আমি ধরুন এখানে একটা ইমোজি প্রিন্ট করতে চাই হ্যাঁ তো এখান থেকে একটা ইমোজি খুঁজে নিচ্ছি আমি যেটা ধরুন আমাদের লোডিংয়ের সাথে হয়তো একটু মিলবে আর কি ঠিক আছে লোডিংয়ের সাথে যদি মিলিয়ে কিছু করতে চান লোডিং টাইপের কিছু থাকে ধরুন আমরা এখান থেকে ট্রাভেল প্লেস খুঁজি দেখি আপনি এখান থেকে ক্লিক করলে দেখতে পারবেন যে কোনো একটা তো এখান থেকে আপনি একটা বাইসাইকেল প্রিন্ট করে দিলেন হ্যাঁ তো আপনি এখানে একটু নেবেন যেটা আপনার ভালো লাগে আর কি ওরকম একটা নিয়েই আপনি ব্যবহার করবেন তো নর্মালি হ্যাঁ অথবা এরকম সামথিং কিছু একটা দিয়ে ব্যবহার করা হয় তো আপনি যে কোনো একটা নিতে পারেন তো আমি ইমোজি নিচ্ছি 
একটু সহজের জন্য আর কি তো সেমভাবে আপনি হয়তো এখানে দিতে পারেন এই রকম একটা সাইকেল দিতে পারেন দেখবেন এখানে অনেকগুলো সাইকেল প্রিন্ট করবে আপনাকে দেখেন একশোটা সাইকেল প্রিন্ট করছে তো একশোটা হয়তো অনেক বড় হয়ে গেছে আপনি চাইলে এখান থেকে একটু ছোটো করে নিতে পারেন আমি হয়তো ফিফটিন দিলাম ঠিক আছে এরকম দিলাম আচ্ছা তো এখান থেকে আপনি যেটা করতে পারেন বড় হবে হুম আচ্ছা তো আমরা চাই ধরুন এখানে যে জিনিসটা প্রিন্ট হয়েছে একটা নাম্বার দেখতে চাই যে আসলে কতটুকু প্রিন্ট হয়েছে আর কি ঠিক আছে তো প্রিন্টটা সাধারণত কোথায় দেখা হয় প্রিন্টটা দেখা হয় হচ্ছে শেষে হ্যাঁ বা হচ্ছে এই প্রান্তে এসে ওকে তো এটা দেখার জন্য আপনাকে একটু কার্সন নিয়ে আসতে হবে এখানে হ্যাঁ যেহেতু আমি বলছি যে আপনি প্রথমে কী করতে পারবেন না ওই জিনিসটা পারবেন না তো একটা লোডিংয়ের জন্য প্রথমে যেটা করবেন আপনি প্রথমে এটা না করে এরকম একটা ডট প্রিন্ট করবেন হ্যাঁ তো ডট প্রিন্ট করলে যেটা হবে আপনি একটু নিচে আসলে দেখবেন অনেকগুলো ডট আসবে ফার্স্টে ঠিক আছে তো মানে আপনাকে বোঝানোর জন্য যে এতটুকুতে কি হবে একটা লোডিং হবে ঠিক আছে দেন আপনি যেটা করবেন এখান থেকে ধরুন যখন কাজ শেষ তো কাজ শেষে আপনি ধরুন এখান থেকে কিভাবে দিতে পারেন জিনিসটা কার্সোডটা প্রথমে নিয়ে আসেন হ্যাঁ প্রসেস ডট স্টেডি আউট হ্যাঁ ডট অথবা রাইটও করতে পারেন প্রবলেম নাই ঠিক আছে তো রাইট করবেন এরকম ধরুন একটা ব্যাকস্ল্যাস টি দেবেন তো ব্যাকস্ল্যাস টি মানে হচ্ছে ট্যাপ হ্যাঁ সে হচ্ছে ফোর স্পেস নেবে তো দেন আমি এখানে বললাম একশো ঠিক আছে বাই হচ্ছে জিরো পার্সেন্ট জিরো পার্সেন্ট তো দেখেন এখানে এখন জিরো পার্সেন্ট আসবে যে আসলে জিরো পার্সেন্ট কী হয়েছে এখানে লোড হয়েছে এরপর দেখেন জিরো পার্সেন্ট যদি লোড হয় দেন হচ্ছে আমরা এখন লোডিং চালাবো হ্যাঁ এটার উপরে তো লোড চালানোর জন্য আপনাকে আরেকটা ফল লুপ চালাইতে হবে তো এটা সাধারণত ফল লুপ হয় না এটা যেটা করতে হয় যেহেতু একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর দিতে চান যে একটা লোডিং যেন বোঝা যায় এখানে আমরা সেট টাইম ইন্টারভালটা ইউজ করব হ্যাঁ তো ফল লুপ হচ্ছে এক সেকেন্ডের মধ্যে আপনার হয়ে যাচ্ছে বা হচ্ছে মিলি সেকেন্ডে যেটা আপনি ধরতে পারবেন না কিন্তু সেট টাইম ইন্টারভাল যেটা করবে যে আপনাকে একটু সময় পর পর দিবে আর কি তো সেট টাইম আউট যেটা করত যে সে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে করতো যার কারণে আমরা দেখতাম না আসলে কি হচ্ছে এখানে কিন্তু সেট ইন্টারভালটা একটু ভিন্ন আর কি তো সেট ইন্টারভাল সম্পর্কে আমরা জানি সে হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর কী করে একটা কাজ করে দেয় তো ধরুন আমরা এখানে ফিফটি মিলি সেকেন্ড দিচ্ছি হ্যাঁ তো ফিফটি মিলি সেকেন্ডে আমি এই এখানে কিছু একটা প্রিন্ট করতে চাই হ্যাঁ তো ধরুন আমি এখন কী প্রিন্ট করতে চাই আমি ওই যে একটা ইমোজি ছিল ওই ইমোজিটাকে আমি প্রিন্ট করতে চাই দেখেন দেখেন এখন যেটা হবে সে একটু সময় পর পর দেখছেন তো এখানে যেটা হচ্ছে এটা আনলিমিটেড হ্যাঁ এটা চলতেই থাকবে এটা হচ্ছে একটা প্রবলেম তো আমি যেটা চাই এটাকে স্টপ করতে চাই হ্যাঁ তো স্টপ করার জন্য আপনাকে এই যে একটা ইন্টারভাল নিলাম তাকে হচ্ছে একটা ভেরিয়েবলের ভিতর নিতে হবে হ্যাঁ ধরেন দিলাম হচ্ছে এরকম যে লোডার ইন্টারভাল ঠিক আছে তো দেন দিয়ে একটা আপনাকে ট্রিগার রাখতে হবে যে আসলে কখন আপনি এই সেট ইন্টারভালটাকে স্টপ করতে চান হ্যাঁ তো আমরা লুপ স্টাইলে করি আর কি যে লেট আই ইকুয়াল ধরুন দিলাম জিরো হ্যাঁ তো জিরো দেওয়ার পর এখানে হয়তো আপনি বলতে পারে যে ইফ আই প্লাস প্লাস ইকুয়াল যদি কত হয় যদি এরকম হয় যেহেতু আমরা পঞ্চাশ পর্যন্ত কাউন্ট করছি ফিফটি দিলাম তাহলে কি হবে ক্লিয়ার ইন্টারভাল হবে হ্যাঁ ক্লিয়ার ইন্টারভাল হ্যাঁ তো ক্লিয়ার ইন্টারভাল কী হবে আপনার এই যে ঠিক আছে দেখেন এখন যেটা হবে যদি আপনি সেভ করেন যে পঞ্চাশ পর্যন্ত গিয়ে তো আসলে এখানে ডট আর এখানে যে সাইকেল হ্যাঁ এ দুটোর স্পেস ভিন্ন আর কি যার কারণে আসলে এখানে জায়গা হচ্ছে না জিনিসটা হ্যাঁ যে এই পর্যন্ত বসছে না তো সহজের জন্য হয়তো আচ্ছা আপাতত করেন প্রবলেম নাই জাস্ট যা আছে তা আপনি রেখে দিলাম তো এই সাইকেলটা তো নিচে চলে আসছে আমরা চাচ্ছি এই লোডারের উপরে এই জিনিসটা হতে হ্যাঁ তো আপনি যেটা করবেন এই যে এখানে যখন এই পার্টটা শুরু হবে কার্সোডটা একটু বলে দেন প্রসেস ডট স্টেডি আউট কার্সোড টু জিরো তাহলে সে একদম জিরো থেকে শুরু করবে দেখেন এখন জিরো থেকে ওই যে ওই লাইনটা থেকে আমরা এখন সরি নেই দেখবেন সে ওই লাইন থেকেই মোটামুটি আপনাকে প্রিন্ট করা শুরু করে দিছে হচ্ছে না প্রসেস ডট যেটা কাজ করেন কাজটা হচ্ছে
এই কাজটা করার আগে আমরা এখানে এখানেও কার্সোর টু দিয়ে বলে দিই হ্যাঁ তো ধরুন আমরা কার্সোর টু বলে দিলাম এখানে ফর্টি নাইন হ্যাঁ তো এখানে এক একটু কমাই দিতে হবে না হলে আপনাকে একটা এরোর দেবে আচ্ছা সে এখানে নিচে চলে আসতেছে না আচ্ছা এখান থেকে এটা একটু তুলে দেন হ্যাঁ জাস্ট এখানে নর্মাল স্পেস ইউজ করেন এখানে আচ্ছা সমস্যাটা হচ্ছে এই যে আপনাদের শেষে যে একটা কনসোল ডট লগ আছে না এটা দরকার নেই এটা তুলে দেন মানে আপনার ওই যতক্ষণ পর্যন্ত সেট ইন্টারভাল চলছে ততক্ষণে সেটাকে রিপ্লেস করে দিচ্ছে এটা একটা সমস্যা ঠিক আছে তো এখন দেখেন এখানে আর একটা প্রবলেম হচ্ছে যে আপনার এখানে যেটা ছিল আর কি যে আপনার এখানে কি ছিল যে পার্সেন্টেজটা ছিল ওইটা হচ্ছে এখান থেকে গায়েব হয়ে গেছে বা হচ্ছে এখান থেকে চলে গেছে তো এটা একটা সমস্যা যে আসলে আপনি এই লোড বা হচ্ছে এখানে যে ডটগুলো দিচ্ছেন এই ডটের সাথে সাইকেলের সাইজটা সেম না তো আপনাকে ওই রকম একটা ইমোজ ইউজ করা দরকার আর কি যেটা হচ্ছে আসলে সাইজটা সেম হবে তো ধরুন আমরা আপাতত এখান থেকে একটা হাইস ইউজ করি আপনার অন্য কিছু করতে পারবেন সেটা আপনি একটু থিঙ্ক করে নিজের মতো করে করে নেন দেখেন এখানে চেঞ্জ হবে না দেখেন একদম বরাবর এখানে যে কী হচ্ছে আপনার নাম্বারটা শেষ হচ্ছে আর কি ঠিক আছে তা আমি ধরেন এখান থেকে আরও কিছু স্পেস বাড়াই দিচ্ছি অথবা এখান থেকে ব্যাক স্লেস টি দিলে হবে আপনার এই সমস্যাটা হওয়ার কথা না আর কি ঠিক আছে এখন সে হচ্ছে একদম জিরো এর আগে এসে থেমে যাবে ঠিক আছে জিরোটাকে ওভার রাইড করবে না ওকে আসলো তো এখন এটা তো আসছে কিন্তু এই নাম্বারটা চেঞ্জ হচ্ছে না ঠিক না তো এই নাম্বারটা চেঞ্জ করার জন্য আপনি যেটা করতে পারেন এই এই যে একটা লুপ চলছে অথবা এটা কিন্তু একটা লুপই বলা যায় ইন্টারভ্যালটা এই লুপের লুপের মধ্যে আপনি বলে দিতে পারেন যে আসলে কোথায় চেঞ্জ হবে তো আপনি প্রতিবারই সেম জায়গাতে এখানে তো আপনি জিরো প্রিন্ট করছেন ঠিক না তো আপনি ধরেন এখানে জিরো প্রিন্ট না করে এখানে হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল প্রিন্ট করে দেন তো ভেরিয়েবলটা হচ্ছে আমাদের আই ঠিক আছে তো এখানে এরকম আইটা বলে দিতে পারেন যে আই পার্সেন্টেজ ঠিক আছে এখন দেখবেন এই জিরো আর থাকবে না সে হচ্ছে প্রতিবার আপডেট হতে থাকবে হ্যাঁ দেখেন আপডেট হতে থাকা আছে হ্যাঁ তো এখান থেকে যখন মানে এখানে যেটা হচ্ছে দেখেন এই হ্যাশটা কিন্তু পরবর্তীতে আবার চেঞ্জ হয়ে গেছে ঠিক না তো এই কাজটা শেষ হওয়ার পর শেষে আবার কাস্টারটাকে জিরোতে নিয়ে আসবেন মানে একটু ডাবল কাজ করতে হয় আর কি হ্যাঁ মানে এটাকে আমি যেটা করলাম যে শেষের প্রান্তে চেঞ্জ করলাম চেঞ্জ করে আবার শুরুতে চলে আসলাম ঠিক আছে আচ্ছা আর এখানে আর একটা জিনিস দেখেন এই যে রাইটের কাজটা করছেন না এই রাইটের কাজটা করবেন সবার শেষে তখন এই রোগটা দিবে না আচ্ছা তো কার্সর জিরো হবে না আসলে এখানে কার্সর হয়ে যাবে আই তো এখানে জিনিসটা বলি সে হচ্ছে কার্সরটাকে ট্র্যাক করে আর কি হ্যাঁ যে আসলে আমার আই যত আমার কার্সরটাও কিন্তু তত এই কারণে দেখেন যখন আয়ের মানটা বাড়ছে তখন তার মানটা কি হচ্ছে এক এক করে বাড়তেছে আর এখানে দেখেন এই যে আই যেটা করলেন এই ইফের কাজটা সবার শেষে হবে আর বাকি কাজগুলো শুধু উপরে করে দেন তাহলে আর দেখবেন যে শুরুতে একটা মানে ফাঁকা স্পেস ছিল ঠিক না যে ফাঁকা ডটটা রয়ে গেছে এটা ফিল আপ হয়নি এটা দেখেন একদম এক্স্যাক্টলি আপনার এখানে শেষ হয়ে গেল ঠিক আছে আর এখানে দেখেন আপনার প্রিন্ট হচ্ছে কত করে ঠিক আছে আপনার পঞ্চাশ পর্যন্ত প্রিন্ট হচ্ছে ঠিক না তো আপনি এখানে হয়তো যেটা করতে পারেন ইন্টু টু দিয়ে দিতে পারেন হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে এখানে ডাবল করে প্রিন্ট হবে আর কি ঠিক আছে তো যখন এটা শেষ হবে তখন ধরুন আপনি অটোমেটিক এখানে হান্ড্রেড পাবেন আচ্ছা তো এখানে আরেকটু মজার যেটা করা যায় যে আসলে আপনি বিভিন্ন পার্সেন্টেজ ওয়াইজ এখানে একটা কালার ইউজ করতে পারেন যে যখন শুরু হলো তখন এক কালার যখন মিডিয়াম স্টেজে আসে তখন এক কালার আর যখন শেষ স্টেজে যাবে তখন আরেকটি কালার ঠিক আছে তো এইভাবে ধরুন আপনি এখানে যেটা করবেন আমরা কালারটা অ্যাড করছি কোথায় দেখেন এই জায়গাতে ঠিক না তো এর আগেই আমাদের কিছু একটা করতে হবে তো ধরুন আমি এখানে বলে দিলাম যে ইফ আই গেটার দেন ইকুয়াল ফিফটি হ্যাঁ যদি পঞ্চাশের বেশি হয় ঠিক আছে তো পঞ্চাশের বেশি বলতে এটা হচ্ছে আসলে মানে পঁচিশের বেশি আর কি হাফের বেশি যদি হয় তখন কি হবে এটা কালার চেঞ্জ হবে হ্যাঁ তো কালারটা হচ্ছে কীরকম হতে পারে মানে আমরা যেটা টেস্ট করেছিলাম একটু আগে এরকম একটা কালারটা একটু নিয়ে নিই তো নিয়ে আমি শুধু এখানে বলে দিব হচ্ছে কি যে প্রসেস ডট স্টেডি আউট ডট রাইট তো রাইটে আপনি শুধু বলে দেন এরকম ঠিক আছে 
तो एक तीरिश तो साधारण तो संभव तो से रेड कलर हो बे देखें चले शो देखें नहीं रेड कलर हो बे तो अच्छा हम लोग तो रेड कलर चाची ना ठीक ना हम लोग चाची धुरो ना ही तो ग्रीन कलर ठीक ना तो ग्रीन कलर जो ना कीज़ करते हो बे ग्रीन जो ना संभव तो होते हैं अपना बुत्रिश बुत्रिश तो हम लोग तो ये कलर को लोच से आशुले अपना टर्मिनल ऐसे आते रिलेटेड आए कि हैं ये कलर से शुद्ध मतलब अपना टर्मिनल ऐसे देखा जाता है ठीक है सर तो ये भावे से आपने यार किसी कंडीशन दी थी पर हैं जो धरों ना से जो कौन गेट आर्ट दें जो दिया है मंदर जो इखाने हाथ तेरे को दी थी पर एलसीबी दी थी पर ओके इंटर ये पहले में रेड कलर तब पर देखें ग्रीन कलर हुई ये तो हुई गया तो ये छोटा एक तस्वीर आपने लोडिंग तोड़ी करते पा तोड़ी करे फिल्टर पर एको उन धारण लोडिंग हुई गया लो तब उन की आवे ये लाइन तो हमारे की रिमूव करते आवे ठीक ना तो एको ना जब इन इखाने जब आश्चर्य जब कोन आपना फिफ्टी हु ओके देखें क्लियर लाइन देवर शादे शादे जेटा हो बे जासूल अपना ये जगह लोडिंग हलो ना ये लोडिंग टच अपने स्टॉप है जबे चालू करे फलन कनेक्टिंग मंगो टीवी दम देखें हो गया लो तो हॉवर पर अपना के आरेक्टिक जो लिखते हो बे ठीक ना जासूले हंड्रेड परसेंट लोड तो हलो तार पर क्या हो � अपने कार्ड सोटा के जीरो तीन ही आज में, ठीक है सर? और तो बहुत से अपने टू तेरा थ्री तेरा एक्टिव पर रखी है, एक टू दूरे। तो हम इधर ने कहना टू तेरा क्ला। तो रखा पर, आप में कहना किसी का राइट कोरे दीजिए। आप बहुत दिला मेरे को जो डीवी कनेक्टेड है, डीवी कनेक्टेड। लोडिंग, डीवी क जिन्हें शेष होता है, आप शेष जितने कर बन, एक अंश ऑप्शन वाले बैकस्लेश एन यूज़ कर बन, तो उन्हें नीचे आपने एक टफ़ा का स्पेस पा बन, हैं? तो कनेक्टिंग डीवी, मंगो डीवी, डीवी कनेक्टेड, दम। तो एक अंश आर एक टफ़ा अपने इमोजी चली यूज़ करते पर, तो अमी एक टफ़ा इमोजी ए लिस्ट पर किसे कॉपी करो दौर करना है दम तो एक बार देखें लोडिंग चल चें चल चें चल चें देखें जी डीवी कनेक्टेड देखिए दिलो हाँ आरे खेल तो एक बार से अपनी जीरो तो ना रखें वन ऐड रखें आरे खेल तो क्या आरे टेस्ट वेस्ट पढ़ाई दम दम तो ये होते से छोटा टक होटल ना की जैसे वाला अपने की भावे टेक कंट्रोल करते पड़े तो आमिर सेम का स्टेक करें ची आमदे ये मंगोडी वीर के चेयर की तो ये खाना अच्छा जगह स्टेक हुई से देखें ना मैं पूरो काट स्टेक ही है तो ये खाना मैं कुछ छोटे मोड़ दे करें फल्ला ये पूरो जिन्हें स्टेक जैसे चला दार एक टा मॉड्यूलर नहीं नहीं चिरा तो जैसे आमिर सब गुले काला दाल दाल करे तोड़ी करे सब गुले एक जगह तेज़ मार्च करे दिलाओ आर की अंदर एक से कलर अपने खाना दूसरी यूज़ करो से ना मैं खाना आरो को एक टा कलर एक बेशी यूज़ करला ये तो कोई एक बार देखें ये खाने जिता हो बे जासूले ये खाने जोखन लोडिंग टच चल से तो आमी दौरान आप लोग तेरे को ऑफ करे रखते पारी मेन कॉन्सेप्ट आपने बुझे गए सन एक ना आपके आशा करे ना बोल ले हो बे एड की शॉज जिन्हें इस टा धोते पार बे तो ये खान थे के आमी प्रथम लोडर टके ऑपन कर ची तो ये सेम कास्ट आई होते जो जोखन हिट कर लो सर पड़े शेकी कर लो एक्शन पर जोन तो इटा हुई से तो हॉर पर देखें ना मैं एक ने मंगूज़ जे कनेक्ट हो बे वही फंक्शन टेक कॉल कर लाम मंगो कनेक्ट करा जन्नो दें जोखन कनेक्ट हुई जाबे तो खोने दें ब्लॉक आज बो ठीक ना तो खोने सामे की कर लाम ये लोडर टेक हमें रिमूव करे दिलाम चले गए लो परवर्ती � then app dot listen तो app dot listen है हमें एक टाइम जैसे सर्वर टाइप पे जो दियो को मो इमोज़ हमें खुजे पाई नहीं तो एक अन्य किसी एक टाइप को ना मैं कॉपी कर नियर्स से कि धारे कैसे मिले तो एक अन्य बोल दिलाऊँ सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट तो एक अन्य टाइप कलर यूज़ करा चलो 
এটা মূলত হচ্ছে উপরের কালারটাই পেয়েছে আর এই যে যে লিংকটা লিংকের জন্য আমি আরেকটা কালার ইউজ করলাম ঠিক আছে सेम ভাবে যদি কোনো ভুল করে থাকি শুধুমাত্র হচ্ছে मींस হচ্ছে যদি কানেকশন এরর হয় আর কি তো কানেকশন এরর হইলে প্রথমে হচ্ছে লোডারটাকে রিমুভ করবে রিমুভ করার পর সে একটা মেসেজ দিবে যে মঙ্গোস কানেকশন রিজেক্টেড দেন হচ্ছে কি হবে আপনাকে হয়তো কনসোল ডট লক করবে হচ্ছে যেটা আপনি পিন করতে চান তো আমি মঙ্গোসের জাস্ট এরর কোডটা পিন করে দিয়েছি এক এ প্লাস এরর ঠিক আছে তো এই ছিল ওভারঅল টার্মিনাল নিয়ে একটু টার্মিনালটাকে যদি আর একটু সুন্দর করতে চান তো এই জিনিসটা একটু ভালো হয় যে যদি জাস্ট যখন আপনি সার্ভারটা চালু করবেন হ্যাঁ আপনার কাছে দেখতে একটু ভালো লাগবে আর কি যে আসলে একটা ফিল আসে যে হ্যাঁ আমার সার্ভারটা চালু হচ্ছে হ্যাঁ একটা সুন্দর একটা ফিল নিয়ে আসতে পারেন এক্সপ্রেস সার্ভারের মধ্যে তো এই ছিল এই ভিডিওতে সবাই প্র্যাকটিস করবেন আরও মজার জিনিস এই কনসেপ্টটাকে ব্যবহার করে কিছু তৈরি করার চেষ্টা করে অবশ্যই জানাবেন সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ